ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബ്യൂട്ടി ബക്സ് ടി വി എൻ്റെ പേര് പ്രിയങ്ക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് വിങ് ലൈനർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ വിങ് ലൈനർ വളരെ ഇൻ ട്രെൻഡ് ആണ് എത്രയോ നാളായല്ലേ വിങ് ലൈനർ എപ്പോഴും ഇൻ ട്രെൻഡ് ആണ് സോ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു വിങ് ലൈനർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇത്തിരി പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് നന്നായി അത് ഈവൻ ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നം സോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വിങ് ലൈനർ വിത്തൗട്ട് എനി മിസ്റ്റേക്ക് വളരെ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് സോ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിങ് ലൈനർ എഴുതണം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ണെഴുതാറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ കണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതുപോലെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെൽറ്റ് പെന്നാണ് ഇത് വെച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയ്ബിളീൻ്റെ മെയ്ബിളീൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ഷാർപ്പ് വിങ് ലൈനർ പെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം എസ് എൻസിന് വളരെ പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഇങ്ക് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും പക്ഷേ ഇത് നല്ലതാണ് കുറേ നാൾ ഞാൻ ഒരു ടു മന്ത്സ് ഒക്കെ എല്ലാ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്ത് ടു മന്ത്സ് വരെ ഇത് നന്നായി നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് മുതലാവുന്ന ഇതാണ് അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വളരെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ക് അപ്പം ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ കണ്ടോ നല്ല ഷാർപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ ഒന്നും അവിടെ ഇവിടെയും തട്ടുമൊന്നുമില്ല വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഇന്ന കോണിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ കോർണർ വരേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലാഷ് ലൈനിൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈനർ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക സീ കണ്ടില്ലേ അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഫ്ര ഇന്ന കോണ നന്നായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഔട്ടർ കോണറിൻ്റെ ആ എൻഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു വര നമ്മുടെ ഐബ്രോയുടെ ടിപ്പിലേക്ക് ആംഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വരയ്ക്ക ഓക്കെ കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇത് ലെങ്തൺ ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതൊരു വേറബിൾ ഇതായതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ആ വര വരച്ച അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് വരച്ചില്ലേ അതിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങ് ഉണ്ടല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആണ് ഉണ്ടല്ലേ കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തിരിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ലാഷ് ലൈനിൽ വരച്ചത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിക്കൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് തിക്കൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഔട്ട് ലൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആണല്ലോ സീ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ ചേർക്കാം ആദ്യം ആ ഔട്ട് ലൈൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സീ കണ്ടോ ചെറിയ ടച്ചപ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യം കഴിയും കണ്ടോ അപ്പം ഞാനിത് കണ്ടില്ല രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഒരു തരി പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിങ്ങനെ അടച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഈ പെൻസിൻ്റെ ടിപ്പ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലൈനിലേക്ക് ആംഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കണ്ടോ അപ്പൊ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോ ഇതുപോലെ കണ്ട താഴത്തേൽ വരും ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യൂട്ടിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കണ്ടോ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴെ ഒന്നും ഐ ലൈനർ ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കിട്ടും സി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിങ് ലൈനർ എഴുതുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഡോട്ട് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സെയിം തന്നെയാണ് സി എന്ത് ഈസി ആണല്ലേ വിങ് ലൈനർ വരയ്ക്കാൻ സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വിങ് ലൈനർ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ വരും ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ